Two instructive approaches are currently underway to rein in or dislodge autocratic governments in high-profile neighborhoods. The first method can be glimpsed in the popular movement that has grown into a huge challenge for Prime Minister Netanyahu's bid to put Israel's judiciary on a political leash, at least partly to evade trial and possible conviction for alleged bribery. As street protests grew, the defense minister warned against subverting the judiciary's independence. Netanyahu summarily dismissed him. Now, Israel's president is supporting the protesters. The other method to usher change is visible in Turkey, where perennially quarreling opposition rivals have coalesced to defeat President Erdogan single-mindedly in elections due in May. There's a fair chance they could regain for Turkey its fabled secularism. There have been violent methods also that have succeeded or failed to upend usurpers, but we are concerned with peaceful options available to India. Which brings us to Rahul Gandhi's expulsion from parliament last week with the help of a Surat magistrate in Gujarat, who found him guilty of defaming the name Modi and handed a two-year maximum jail sentence to the Congress Sion. A two-year conviction mandates the expulsion of members from legislative houses. That the putative remarks relate to a speech Gandhi apparently made in faraway Karnataka during the 2019 general elections, and that the trial and conviction were carried out in Modi's home state, is noteworthy. It's unlikely that the magistrate unknowingly convicted Gandhi for all of two years, the maximum for defamation, unaware that a day less would have preempted his expulsion from the Lok Sava. Could the perceptibly harsh measure become the spark that galvanizes the opposition, or provides the glue to cement parties that have not always seen eye to eye with the Congress? The answer can be yes or no. Could Rahul Gandhi's expulsion become the spark that galvanizes the opposition? An early problem, potentially, is Rahul Gandhi's idea of himself. He positions himself as a peaceful campaigner for the truth, stressing he is not Savrakar, Hindutva's founding father, who tendered numerous apologies to colonial rulers to gain freedom from prison. Rather, he is a Gandhi, unafraid to face any adversity, goes the claim, with truth as his shield, his weapon. Rahul says he will not apologize or grovel, come what may, to defend democracy. To many, it's a resume to promote mind over matter. In practical ways, it isn't clear though, which of the two workable options, cobbling an alliance as in Turkey, or organizing mass protests as in Israel, would accord with the implacable idealism he sees as a Gandhi heir. I have been disqualified because the prime minister is scared of my next speech, he is scared of the next speech that is going to come on, Gautam, Adani, Gandhi said after his expulsion. So he is terrified about the next speech that is going to come, and they don't want that speech to be in parliament, he said, referring to Modi. Adani is the founder chair of the Adani Group, a multinational conglomerate from whose private plane Modi alighted in Delhi to take the oath of office in May 2014. Gandhi said he was not bothered about losing his seat in parliament, as his job was to defend the institutions of the country and the voice of the people. He said Modi helped the Adani group to get contracts in India, Sri Lanka and Australia. A Chinese national was involved in investments in Adani shell companies. Why nobody is asking the question who this Chinese national is, Gandhi said. Nobody knows where this money has come from. Adani couldn't generate this money. The threat the Congress feels from Modi is existential. Ditto for most of the opposition. Gandhi is no longer party president, but stars at the head of the 134-year-old behemoth with its unique nationwide presence despite recently faltering numbers. Could he unite the fractious opposition while also rallying satraps within his own party to robustly combat Prime Minister Modi in the May 2024 general elections? Who becomes prime minister from the opposition should not stall the fight. Significantly, key opposition parties that had kept aloof from the Congress, and vice versa, have spoken up against Gandhi's expulsion. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is backed by Nobel laureate Amartya Sen as an agreeable candidate to supplant Modi. She has been in trouble with the BJP off and on. For her to condemn Gandhi's expulsion, together with the AAM ADMI party's rage at the jailing of opposition politicians, including its senior ministers, over unproven charges, 
could be early steps towards an opposition alliance. Almost every opposition party has struggled with nightmares of becoming the BJP's next target, a tax raid or defections being the main terror. The BJP recently brought down the Shiv Sena government of Udhav Thackeray by splitting the party and setting up a new ruling alliance in Maharashtra. The BJP also rules populous Karnataka and Madhya Pradesh after losing the states to Congress coalitions and then destroying them with defections, not without the help of big money. This could become the trickiest problem for any opposition alliance against Modi. Few in the likely coalition are as vocal as Rahul Gandhi about crony capitalism. He has named names, usually an asset, but which could also become a handicap. The influence of big money, said to be led typically by the Adani and Ambani groups, is said to stalk opposition groups that want to reign in Modi but without upsetting the corporate benefactors. Such groups can at best tiptoe around the campaign which Rahul Gandhi is sworn to, fighting corruption in high places. Bereft of a shared perspective on the heart of the problem, Gandhi's singularly brave and avowedly peaceful quest to breach the nexus between religiously cloaked fascism and high corruption shored up by predatory cronyism runs the risk of running aground. The writer is Don's correspondent in Delhi. Published in Don, March 28, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Is wacht hai profile la kome mutlak alanan hukumotun kulagam dene, yawn katakta ulatni ki liye do sabak amos tarike ekhtiar kiye ja rahe. Pehla tarika is avami tahrik me dekha ja sakta hai, jo israeli adliya ko siyasi grift me lane ki wazir azam netanyahu ki koshish ke liye ek bahut bada challenge ban chuki hai. Kam az kam jizvi taur par mukadme se bachne aur mubayana rishwat satani ke ilzam me mumkina saza se bachne ke liye. Jaise jaise sarko par ehtijaj barta gaya, wazir difa ne adliya ki azadi ko pamal karne ke khilaf mutanabbe kiya. Netanyahu ne unhe bartaraf kar diya. اب اسرائیلی صدر مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں تبدیلی لانے کا دوسرا طریقہ ترکی میں نظر آتا ہے جہاں مئی میں ہونے والے انتخابات میں صدر اردوان کو تنہا شکست دینے کے لیے حزب اختلاف کے حریف متحد ہو گئے اس بات کا کافی امکان ہے کہ وہ ترکی کے لیے اپنے مشہور سیکولرزم کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں ایسے پر تشدد طریقے بھی موجود ہیں جو غاصبوں کو شکست دینے میں کامیاب اور ناکام رہے ہیں لیکن ہمیں بھارت کے پاس دستیاب پرم آپشنز پر تشویش ہے اس سے ہمیں گزشتہ ہفتے گجرات کے صورت کے ایک مجسٹریٹ کی مدد سے راہل گاندھی کو پارلیمنٹ سے نکالے جانے کی یاد آتی ہے جنہوں نے انہیں مودی نام کو بدنام کرنے کا قصوروار پایا اور کانگریس رہنما کو زیادہ سے زیادہ دو سال قید کی سزا سنائے دو سال کی سزا کے تحت ارکان کو قانون ساز ایوانوں سے نکال دیا جاتا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ تبصرہ دو ہزار انیس کے عام انتخابات کے دوران راہل گاندھی کی اس تقریر سے متعلق ہے جو بظاہر دور دراز کرناٹک میں کی گئی تھی اور یہ کہ مقدمہ اور سزا مودی کی آبائی ریاست میں کی گئی تھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مجسٹریٹ نے نادانستہ طور پر راہل گاندھی کو دو سال کے لیے قصوروار ٹھہرایا ہو زیادہ سے زیادہ حد کی عزت کے معاملے میں اس بات سے بے خبر کے ایک دن کم ہونے سے ہی انہیں لوک سبھا سے نکال دیا جاتا کیا یہ واضح طور پر سخت اقدام حزب اختلاف کو متحرک کرنے والی چنگاری بن سکتا ہے یا ان پارٹیوں کو تقویت فراہم کر سکتا ہے جنہوں نے ہمیشہ کانگریس کے ساتھ آنکھ نہیں کھولی ہے جواب ہاں نہیں ہو سکتا ہے کیا راہل گاندھی کی بے دخلی وہ چنگاری بن سکتی ہے جو اپوزیشن کو متحرک کرتی ہے ایک ابتدائی مسئلہ ممکنہ طور پر راہل گاندھی کا خود کے بارے میں خیال ہے وہ خود کو سچائی کے لیے ایک پرم مہم چلانے والے کے طور پر پیش کرتے ہیں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ ساورکر نہیں ہیں جو ہندوتوا کے بانی ہیں جنہوں نے جیل سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نوآبادیاتی حکمرانوں سے متعدد بار معافی مانگی تھی اس کے بجائے وہ ایک گاندھی ہیں یا کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنے سے خوفزدہ نہیں ہیں سچائی کو اپنی ڈھال اپنا ہتھیار سمجھتے ہیں راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ جمہوریت کے دفاع کے لیے معافی نہیں مانگیں گے اور نہ ہی معافی مانگیں گے بہت سے لوگوں کے لیے یہ مادے پر ذہن کو فروغ دینے کا ایک طریقہ ہے 
عملی طور پر یہ واضح نہیں ہے کہ ترکی کی طرح اتحاد قائم کرنے اسرائیل کی طرح بڑے پیمانے پر مظاہروں کا انعقاد کرنے کے دو قابل عمل آپشنز میں سے کون سا اس ناقابل تسخیر آئیڈیلزم سے مطابقت رکھتا ہے جسے وہ گاندھی کے وارث کے طور پر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے نااہل قرار دیا گیا ہے کیونکہ وزیر اعظم میری اگلی تقریر سے خوف زدہ ہے وہ گوتم ادنی کے بارے میں آنے والی اگلی تقریر سے خوف زدہ ہے انہوں نے مودی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اس لیے وہ آنے والی اگلی تقریر سے خوف زدہ ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ تقریر پارلیمنٹ میں ہو ادنی ادنی گروپ کے بانی چیئرمین ہیں جو ایک ملٹی نیشنل گروپ ہے جس کے نجی تیارے سے مودی مئی دو ہزار چودہ میں عہدے کا حلف لینے کے لیے دہلی پہنچے تھے راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں پارلیمنٹ میں اپنی نشست کھونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ملک کے اداروں اور عوام کی آواز کا دفاع کرنا ہے انہوں نے کہا کہ مودی نے ایڈنی گروپ کو ہندوستان سری لنکا اور آسٹریلیا میں ٹھیکے حاصل کرنے میں مدد کی ایک چینی شہری ایڈنی کی شیل کمپنیوں میں سرمایہ کاری میں ملوث تھا راہل گاندھی نے کہا کہ کوئی یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہا کہ یہ چینی شہری کون ہے کوئی نہیں جانتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے ایڈنی یہ پیسہ پیدا نہیں کر سکی کانگریس کو مودی سے جو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ وجودی ہے زیادہ تر اپوزیشن کے لیے ڈیٹو راہل گاندھی اب پارٹی کے صدر نہیں ہیں لیکن حال ہی میں کمزور ہوتی تعداد کے باوجود ملک بھر میں اپنی منفرد موجودگی کے ساتھ ایک سو چونتیس سالہ اس عظیم پارٹی کے سر پر ہیں کیا وہ مئی دو ہزار چوبیس کے عام انتخابات میں وزیر اعظم مودی کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ہی پارٹی کے اندر سیٹر پھینکنے کے ساتھ ساتھ منتشر اپوزیشن کو متحد کر سکتے ہیں اپوزیشن میں سے جو وزیر اعظم بنے اسے لڑائی نہیں روکنی چاہیے اہم بات یہ ہے کہ اہم اپوزیشن پارٹیاں جنہوں نے کانگریس سے دوری اختیار کر رکھی تھی اور اس کے برعکس انہوں نے راہل گاندھی کی برطرفی کے خلاف آواز اٹھائی مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی کو نوبل انعام یافتہ امرت یسین مودی کی جگہ لینے کے لیے متفقہ امیدوار کے طور پر حمایت کرتے ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ مسلسل پریشانی میں رہی ہیں ان کے لیے راہل گاندھی کی برطرفی کی مذمت کرنا اور اس کے سینئر وزراء سمیت حزب اختلاف کے سیاست دانوں کو غیر ثابت شدہ الزامات پر جیل بھیجنے پر عام آدمی پارٹی کا غصہ اپوزیشن اتحاد کی طرف ابتدائی قدم ہو سکتا ہے تقریباً ہر اپوزیشن پارٹی کو بی جے پی کا اگلا ہدف بننے کے ڈاؤن خوابوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹیکس چھاپے اور پارٹی بدلنا سب سے بڑی دہشت ہے بی جے پی نے حال ہی میں ادھو ٹھاکرے کی شیو سینا حکومت کو پارٹی کو تقسیم کر کے اور مہاراشٹر میں ایک نیا حکمراں اتحاد قائم کر کے گرا دیا تھا کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں کانگریس اتحاد کے ہاتھوں شکست کے بعد بی جے پی کی حکومت ہے اور پھر بڑے پیسے کی مدد کے بغیر نہیں بلکہ پارٹی چھوڑنے کے ذریعے انہیں تباہ کر دیا گیا ہے مودی کے خلاف کسی بھی اپوزیشن اتحاد کے لیے یہ سب سے مشکل مسئلہ بن سکتا ہے ممکنہ اتحاد میں بہت کم لوگ راہل گاندھی کی طرح کروانی کیپٹلزم کے بارے میں آواز بلند کر رہے ہیں انہوں نے ناموہے کا نام لیا ہے جو عام طور پر ایک اساسا ہوتا ہے لیکن یہ ایک رکاوٹ بھی بن سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ بڑے پیسے کا اثر و رسوخ جس کی قیادت عام طور پر ایڈنی اور امبانی گروپ کرتے ہیں اپوزیشن گروپوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو مودی پر لگام لگانا چاہتے ہیں لیکن کارپوریٹ فائدہ اٹھانے والوں کو پریشان کیے بغیر اس طرح کے گروہ زیادہ سے زیادہ اس مہم کے ارد گرد کام کر سکتے ہیں جس کا راہل گاندھی نے حلف اٹھایا ہے کالا عہدوں پر بدنوانی کے خلاف لڑنا اس مسئلے کی جڑ کے بارے میں مشترکہ نقطہ نظر سے محروم گاندھی کی مذہبی طور پر ڈھکی ہوئی فاشزم اور بدعنوانی کے درمیان گٹ جوڑ کو توڑنے کی واحد دلیرانہ اور پرزم پرم جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے مضمون نگار دہلی میں دان کے نامہ نگار ہیں اخذ شدہ بتاریخ اٹھائیس مارچ دو ہزار تیئس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل Don Vocabulary YouTube.com slash at Don Vocabulary Like, subscribe, share and comments.